ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന കെ എസ് എക്സാമിൻ്റെ മാത്സ് പാട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ക്യാൻ റോ എ കനു അറ്റ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ റോയിങ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ദ സ്ട്രീം ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ഹിൽ ആൻഡ് ദേ ടേക്ക് ടു മോർ അവേഴ്സ് ടു റീച്ച് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ വേ ബാക്ക് ബൈ ദ സെയിം റൂട്ട് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് ടു ടൈംസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഓൺവേഡ് ജേണി വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കനു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തുഴഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ കനു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ഒരു ബോട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തുഴഞ്ഞു പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഒന്ന് ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാം ഒന്ന് ഒഴുകാത്ത വെള്ളം ഒഴുകാത്ത വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴുകുന്ന വെള്ളം രണ്ട് തരത്തിലൊഴുകാം ഒന്ന് ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അപ്പോൾ ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്നാണ് പറയുക ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഡൗൺ ഹിൽ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നമ്മളത് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിനൊരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പീഡ് വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ബോട്ട് പോകുന്ന സ്പീഡ് വി ആണ് ഇനി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിനാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് മോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും അപ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ബോട്ട് തുഴഞ്ഞങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ബോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ബോട്ട് പോവുകയാണ് അത് അനങ്ങാതെ ഒഴുകാതെ ഒഴുകാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അത് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ബോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിട്ട് മാറും ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് പ്ലസ് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡായിട്ട് മാറും ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് പ്ലസ് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറും കാരണം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ബോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഈ ബോട്ട് പോകുന്നത് അപ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ബോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സ്ട്രീം വരുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ സ്പീഡും യു എൻ എ ആണ് അതായത് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തുഴഞ്ഞു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒഴുക്കിനെതിരെ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ബോട്ടിൻ്റെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള സ്പീഡ് മൈനസ് ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലുള്ള സ്പീഡ് പ്ലസ് ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇനി അപ് സ്ട്രീമിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് മൈനസ് അപ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി
അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇപ്പം ബോട്ടിന് എന്തായി മാറി അപ് സ്ട്രീമായി മാറി കാരണം ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ബോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാതയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമയം അധികം എടുക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ തുഴഞ്ഞിട്ട് വരണം അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആദ്യം പോയ അതേ വഴിയിൽ കൂടെ തിരിച്ച് ബോട്ട് വരാൻ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോകാനെടുത്ത സമയത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയം എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഈ ബോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ബിയിലെത്തി അതിനുശേഷം ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് കടന്നിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെത്തി പിന്നെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് മുതൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരെ അതായത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഈ ബോട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ കൂടെ ഈ ബോട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു ഇത് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ യാത്ര ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത യാത്രയ്ക്കുള്ള സമയം എത്ര രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്ലസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ എടുത്തു എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി ഈ ബോട്ട് തിരിച്ച് യാത്ര തുടരാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ യാത്ര രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെത്തി സെയിം റൂട്ട് കൂടി തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തി ഇതിന് മൊത്തം എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ജേണിക്കെടുത്ത സമയത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ജേണിക്കെടുത്ത സമയം നാല് മണിക്കൂറാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുള്ള ജേണിക്കെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി വരെ ഒരു ബി വരെ ഒരു യാത്ര ബി നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറൊരു യാത്ര നമുക്കറിയാം ബി നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകാത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴുകാത്ത വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ബോട്ടെടുത്തത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ബോട്ടെടുക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര മണിക്കൂറാണ് ആറ് മണിക്കൂർ ഈ ആറ് മണിക്കൂറും ബോട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്താനാണ് കാരണം അവിടെ അപ് സ്ട്രീമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുഴഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് പിടിയിട്ടില്ലോ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് സ്പീഡുള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് യു ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് സിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ബോട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി നിശ്ചല ഒഴുകാത്ത വെള്ളത്തിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡായ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് യു നേരത്തെ പറഞ്ഞ വി പ്ലസ് യു ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം അതായത് ടൈം ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മണിക്കൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത സ്പീഡ് കിട്ടി ടൈമും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് യു ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ടു ആണ് ടു അവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് മുതൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ യാത്ര നോക്കാം അതായത് സി മുതൽ ബി വരെയുള്ള യാത്ര നോക്കാം സി മുതൽ ബി വരെയുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്കറിയാം ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള സ്പീഡ് മൈനസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡായിരിക്കും കാരണം എന്താ അത് അപ് സ്ട്രീമാണ് അതാണ് സ്പീഡ് ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്കറിയാം അവിടേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്
ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടു വെച്ചൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു വെച്ച് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള സാധനത്തിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു യു എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് യു എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ കണ്ട യുവിൻ്റെ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാത്തതായിട്ട് യുവിൻ്റെ ടേം എല്ലാം കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം സിക്സ് യുവിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സിക്സ് യുവിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഈ എയ്റ്റീന് അപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോവുക സിക്സ് യുവിന് മൈനസ് സിക്സ് യു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അതിനപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എത്രയാവും പ്ലസ് സിക്സ് യു ആവും അവിടെ ഓൾറെഡി ടു യു ഉണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് യു ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ഈ എയ്റ്റി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റി ആയിട്ട് മാറും ടു യു പ്ലസ് സിക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് യു ആണ് എയ്റ്റ് യു ഈക്വൾ ടു ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ യു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് എന്ത് സ്ട്രീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇത് പറയാൻ എത്ര സമയമെടുത്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ ബൈസ് എ ഹൗസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഹി ബൈസ് ദ സെയിം ഹൗസ് ഫോർ തേർട്ടി ലാക്സ് ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ലാക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓവർ ബോത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണണമെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ട്രിക്സും അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം ആദ്യം നമുക്ക് മലയാളത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് ആദ്യം ഒരാൾ ഒരു വീട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങുന്നു പിന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ അതേ വീട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങുന്നു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇടപാടിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അയാളുടെ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയാൾ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വില ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് എന്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിറ്റ വില രണ്ടാമത് അയാൾ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ വാങ്ങിയ വില രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനിലും കൂടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയാളുടെ പോക്കറ്റ് എന്നിട്ട് ചിലവാക്കിയ പൈസയാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പ്ലസ് മുപ്പത് ലക്ഷം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം അയാൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അയാൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം എത്ര പൈസ കിട്ടി ഇരുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് അറുപത് ലക്ഷം അയാൾക്ക് മൊത്തം പൈസ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ എന്താക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് വാങ്ങിയ വില അറുപത് ലക്ഷമാണ് വിറ്റ വില എന്ന് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ വാങ്ങിയ വില ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം അറുപത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടി ശരിയല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം അറുപത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കും അയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടി ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എത്ര
and Sunil secured 60 percentage of Radha's mark. What is P if Sudha secured P percentage of Sunil's mark? Apo moon perida mark in the Sadaman and Langotum Motan than the teller Chodianid. Apo Parain and the Chenja Sudakur mark under Radha Kuru mark under Sunil no remark under Moon Vera no did leather. Then you are a moon perida mark represent the amendita, moon symbol at the gun. Sudan the mark represent the amendity and a sedacuno Radha the mark represent the amendity and a redacuno. Pinilla the Sunilan, Sunil and the Varain in the Aditha Sana Laponamka and the last letter at the Sunil and the Varain Alda Marke L and the Jerica. In the Namukatanik in the data, they but Edioka. Ada Sudeda marka I S in Varain and Dana equal to Radeda mark in the Nalpatha Tishadamana. Upper Radeda marka R and the Namaladi tender, upper R in the Nalpathi Tishadamana. Anna Sudeda mark. Okay. Then we will see the equation. <coughs> Sunil secured 60% of the mark. We will see the L. mark. We will see the L. We will mark. We will see the R. We will see the L. We will see the L. We will see the L. We if Sudha secured P percentage of Sunil's mark. Apo Sudeda mark Sunil the mark in the Risha the Manathilam would apparent under Sunil the Sudeda mark in the Varena Sunil the mark in the Sunil the mark in the Varena Mala and Editrikin the other day P Shadamanana. Apo L into P divided by hundred Irikim Sudeda mark. Other day P and the Maka Kandurikin. Apo either moon amati question. One moon equation is the left side random S. Then we will do the right side random equation. Then we will do the R into 48 divided by 100 equal to L into P divided by 100. Now we the answer. Now we have to do the L, R, P, R, R. Now we have to do the P. Then we will see the Baki and the other Baki Lagarinian left side lulla forty eight and right side Lubaki Ladanda or sixty and P and divided by hundred old. Isn't that any P and two today? Up a P equal to the Makandatum forty eight into hundred divided by sixty. Sixty less zero him, hundred less zero him boy, R Alpathiatum by let to him. At the end of the day, the value is 80 option D. What is the stage of the stage? The stage is the same as the stage. If P into Q, PXQ means P is daughter of Q, P plus Q means P is father of Q, P star Q means P is mother of Q, P star Q means P is mother of Q. P minus Q means P is brother of Q. Then in the expression A X B star C minus D X F. How are B and F related? Now, this is the complication of the complication. The sum is simple. We will see the sum of 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 the our order language is Adim AXB. AXB is not the same as the same as the same as the P as the same as the same as the same as the same as the the same the Magalani A. Upper B in a ya mold edum, A in a ya taridum. Karnum or a generation I tell them any problems here and at two of them. First generation nor in the number of mold generation. Second generation nor in the number of generation. I'm going to assume Jesuit Yamadi. Okay. Upper B X A X B in Norgin and Arthan Dana. A X B in the no I can and the latter. A into B in the I challenge the tunula. A into B in Norgin and Arthan Dana. A is daughter of B. 
അപ്പോൾ ബി മോളിൽ എഴുതി എ താഴെ എഴുതി അതായത് അമ്മ മോളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത് രണ്ടാമത് ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ വരിക ബി സ്റ്റാർ സി ബി സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്കറിയാം പി സ്റ്റാർ ക്യൂ പി സ്റ്റാർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി സ്റ്റാർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഈസ് മദർ ഓഫ് ക്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ബി ഈസ് മദർ ഓഫ് സി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുകളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിയും എവിടെ തന്നെ വരും താഴെ തന്നെ വരും ഓൾറെഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഡോട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്നതും ബിയുടെ ഡോട്ടറായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സി മൈനസ് ഡി സി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പി മൈനസ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ക്യു അപ്പോൾ സി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സി ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ഡി അപ്പോൾ ഡിയും എവിടെ തന്നെ വരും ഇതേ റോയിൽ തന്നെ വരും ഇനി നാലാമത് എന്താണ് അടുത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ഡി എക്സ് എഫ് ശരിയല്ലേ ഡി എക്സ് എഫ് ഡി എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡി ഈസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് എഫ് അപ്പോൾ ഡി ഓൾറെഡി ഇവിടെ താഴെയുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ മകളാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണ് ഡി ഈസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് എഫ് അപ്പോൾ എഫ് എവിടെ എഴുതണം മോളിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടോ ഈ മോളിലുള്ള രണ്ടു പേരുമാണ് എന്ത് അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മക്കളാണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ ബിയും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഇത് അച്ഛനും അമ്മയാണ് അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അങ്ങനെയാണ് ബി യു എഫും റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതും ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ഫിൽ ഇത് നമ്പർ സീരീസ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടാത്തവർ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സീരീസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് അടുത്ത ടേം വരുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടും ഓക്കെ വൺ സ്ക്വയറും വൺ ക്യൂബും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാ ടു ഇനി ഈ പാറ്റേൺ അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്താണത് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കും രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കും രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടും ട്വൽവ് ശരി ഇനി അടുത്ത ടേം എന്താ വരിക ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കും ട്വൽവിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കും ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ക്യൂബും തമ്മിലങ്ങ് കൂട്ടും ഇതാണ് അടുത്ത ടേം വരിക ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വൽവിൻ്റെ ക്യൂബാണ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറും വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ കെ എസ് എക്സാമിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടുമായിട്ട് ഉടനെ ത